à notre frère lyonnaise pour les annonces aujourd'hui. Bonsoir à tous, les ministères M3 à Medical Missionary souhaitent une bienvenue à tous les gens ici présents. Laissez-moi prendre ce micro, ça semble beaucoup mieux. Souhaitent une bienvenue à tous les gens ici présents. On est content de vous présenter une deux, pour une deuxième soirée consécutive, notre soirée santé intitulée E New Start. Euh, je vais vous présenter, pour ceux, parce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle, je vais vous présenter notre conférencière. La sœur Michelle Hill, assise en avant. Mais cependant, avant de présenter la conférencière, je vais passer à quelques annonces. Rapidement, il y a plusieurs personnes, bien pas plusieurs personnes, il y a beaucoup de personnes dont là, je vois pour la première fois dans la salle, bien que le, le nombre de personnes a descendu. Donc, je veux juste faire un rappel. Donc, euh, si ça ne dérange pas, je vais laisser le micro de côté. Donc, à la table en arrière, nous avons une feuille. OK? Donc, cette feuille-là, vous la prenez, vous la remplissez, vous remplissez votre nom. Si vous avez une question concernant la cérémonie de... la, pas, excusez, Si vous avez une question concernant le, le message, l'étude de ce soir, vous, avez, vous pouvez écrire vos, votre nom, votre question. Demain soir, Michel, Sœur Michel, va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, euh, il y a aussi deux boîtes en arrière. Deux boîtes en arrière, la boîte avec la boîte euh, avec le capuchon bleu. Vous devez mettre les feuilles dedans avec vos questions. Maintenant, au cours de la soirée, au cours de la jusqu'à jusqu samedi, si vous désirez rencontrer Michel, ça va lui faire plaisir, vous pouvez lui parler. Mais si elle devait partir, si elle devait partir que vous n'auriez pas eu la chance de rencontrer Sœur Michel, il y a toujours des informations sur lesquelles vous pouvez la rencontrer. Vous avez toutes ces infos ici sur la carte ici. Donc, c'est en arrière. Donc, euh, nous avons aussi nos chandails ici. Donc, euh, c'était comme dit hier pour celui qui apporte. On avait dit trois visiteurs ou cinq. On convoyait la trois. Il n'y a personne qui a apporté trois visiteurs. Pas de chandail. Demain, invitez un ami, deux amis, trois amis. Et vous avez un chandail. Ça, nous fait, ça va nous faire plaisir de vous remettre un chandail M3A Medical Missionary. Maintenant, bien aimé, pour organiser une telle, une telle semaine de conférence, ce ne fut pas chose facile. Donc, il a fallu qu'il y ait plusieurs ministères qui se mettent ensemble. À, à le Third Angels, uh, Third Angels Ministry, c'est le ministère de Michel Hill. Mais ici, nous avons dû travailler de concert avec d'autres ministères. Euh, examinons les écrits sur TV, notre frère ici. À SJH 1889, nous avons frère Claude et frère, euh, frère Olivier avec nous. Mais pour ce qui est de M3A Medical Missionary comme tel, de l'autre côté, nous avons éprouvé quelques difficultés. Donc, nous sommes allés chercher de l'aide ailleurs. Nous avons dû chercher de l'aide ailleurs. Donc, euh, je, vais, je vais le citer verbalement. Donc, euh, nous avons reçu du support au travers de CEA Bravo. Centre d'excellence académique Bravo. Donc, CEA Bravo, c'est une euh, agence de tutoria, de, de tutoria pour les enfants en difficulté, pour la réussite scolaire de beaucoup d'enfants, pour laquelle que peut-être que nous ne nous serions pas ici, notre partie du ministère M3 Medical Missionary. Donc, CEA Bravo visite les gens dans leur domicile. Ils ont leur propre livre qui a été écrit par Mme Jude Marie. Donc, euh, Jude Marie, c'est la, la belle dame en avant ici. Donc, il y a même du matériel aussi pour les enfants, du matériel pour les introduire à la parole de Dieu en arrière. Donc, c'est CAO Bravo. Maintenant, c'est difficile pour moi de présenter ma soeur Michel parce que le PowerPoint, ça ne semble pas fonctionner. Donc, je vais faire verbalement. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux aujourd'hui, 
Michel nous vient de Perth, Australie. Donc pour vous, vous êtes au courant déjà, mais je vais le répéter. Elle nous vient de Perth, Australie. C'est plus de 40 ans du continent africain, un peu partout des quatre coins du monde, à voyager, à guérir des individus, des individus entre autres avec le cancer en phase 4, euh, des aveuglements, toutes sortes de maladies, il n'y a rien à son épreuve. Donc, euh, le, la guérison fait partie du, de l'ADN de Sœur Michel. La guérison, c'est un mode de vie pour Sœur Michel. Donc, c'est une naturopathe, c'est une herboriste, c'est une spécialiste en médecine fonctionnelle. Euh, elle fait de la phytothérapie aussi, spécialiste en massage. Donc, euh, c'est une dame à plusieurs, euh, à plusieurs connaissances. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter Sœur Michel Hill dans sa présentation de ce soir. Mais avant de débuter, nous allons avoir notre chantem et je vais inviter la Sœur euh, Aravna avec nous.
Okay, back on. Good evening, everybody. And welcome back tonight for those of you who were here last night. And for those of you who are here for the first time, welcome. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. So I come from very far, as you all heard. Donc je viens de très loin, comme vous l'avez entendu. And I thought I need to make it worth your while. And I'm presenting something a little difficult tonight. Et euh, je me suis dit que j'allais présenter quelque chose qui euh, en mettrait la valeur pour mon déplacement. Ça sera très difficile ce soir. So I'm talking about the brain. Donc je parle à euh, propos du cerveau. The gut. De l'intestin. And the teeth connection. Et la connexion avec les dents. For many centuries. Pour plusieurs euh, siècles. The brain, gut, and teeth have been viewed. Uh, les dents et les intestins ont été vus as separate entities. Comme uh, des entités séparées. Each with their very own distinction. Chacune avec leur propre distinction. And function. Et fonctionnalité. Groundbreaking research. Une uh, découverte uh, has revealed a complex web. Donc une grande découverte a. Uh, um, uh, sorry. A complex web. A complex web. Yes. A, a very complex. You know what's a web? A spider's web? Oh, ils ont, rem, ils ont remarqué qu'il y avait des liens particuliers entre eux. Voilà, c'est juste. <laughs> of connections between all those three systems. Une connexion entre ces trois systèmes. So it has been re revolutionizing. Donc ça a été révolutionnaire. Our understanding of human health. Sur notre compréhension, notre connaissance sur uh, la santé humaine. Now we're going to look at the links between the three. Donc nous allons uh, uh, passer à travers le lien entre les trois. Because many people are not aware of these three links. Parce que plusieurs ne sont, ne sont pas au courant de leur connexion. So we have the brain, donc on a le cerveau, the gut and teeth, l'intestin et les dents, and they are all interconnected, et ils sont tous interconnectés, through a very complex network. Oui, il faudrait qu'elle dise le reste de la phrase, je sais le reste de la phrase. Dans un complex network of nerves and hormones. Dans une connexion d'hormones et de nerfs. Yeah, that's right. Okay, so we have the nerves and we have the hormones. Donc nous avons les nerfs et nous avons les hormones. And that's what connects all these systems. Et c'est ce qui connecte les, les trois systèmes. The gut-brain axis. Le, le... Okay, le, les testins et le cerveau axis. Yeah are connected through the vagus nerve. Ils sont connectés à, à partir de la nerve de vagus. It's a two-way communication highway. C'est une, une manière de communiquer par trois chemins, three highways? Two-way. Uh, avec deux, uh, deux chemins de connexion. That enables the exchange qui active l'échange of information and molecules. Qui active l'échange des molécules et euh, ben, des, des, informations, des informations des molécules. Ok, so for those of you who don't know what the vagus nerve is, I'm just going to show you an image. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la, le nerf de vagus, je vais vous montrer euh, une image. Now the vagus nerve is situated donc la, le nerf de vagus, il est situé between the neck, entre le cou, and the gut, et les testins. So it's a nerve that runs all the way down. Donc c'est un nerf qui court tout le long comme ça. But it's not really on the neck, it's right in the middle, connecting the brain. Et c'est pas juste uh, ici sous le cou, c'est plus un peu à l'arrière, et ça connecte au, au, yeah. au cerveau. To the, the, the cerveau and the gut. Qui connecte le cerveau et les testins. Now, the vagus nerve is really important. Donc, le nerf de vagus est très important. And we need to keep it stable. Et on doit le maintenir très stable. 
The vagus nerve shoots toxins in your gut. Donc la nerve de vagus, elle, elle envoie des toxines dans le corps. When you are nervous, quand on est nerveux, frightened, quand on est craint, worried, et quand on est euh, anxieux. So you see, this nerve is really important. Donc on voit que ce nerf est très important. Now the gut microbiome, donc le microbiome de l'intestin produces neurotransmitters. Elle produit des neurotransmitters and inflammatory chemicals. Et il y a des substances inflammables qui, qui inflammatoires. And these will impact your mood. Et ça a un impact sur notre humeur. Your motivation. Sur la motivation. And your cognitive which is your mental function process. Et sur notre fonction cognitive qui est vraiment notre façon de fonctionner de tous les jours. A healthy gut is a happy brain. Donc, euh, euh, un, un intestin heureux est un cerveau heureux. Conversely, the brain is going to influence the function of your gut. Euh, de la même manière, le cerveau va influencer la, le fonctionnement de l'intestin. And it will modulate your digestion. Et ça va moduler la digestion. Your absorption. L'absorption. La, and your gut motility. Et la, le, le mouvement de l'intestin. Exactly. You got it. Well done. The oral systemic link. Donc le lien oral. Uh, which is the, the teeth. Le lien. Le lien système de la bouche oh. and the, the mouth and teeth donc tout ce qui est dans et bouche are very intimately connected sont vraiment connectés uh, de manière intime to the rest of your body uh, avec le reste du corps okay we're going to keep this one really low key I'm going to change some words on va garder celui-là quand même assez uh, petit un peu okay simple. for you what I want you to think is inflammation donc, ce que je veux que vous pensiez, c'est euh, l'inflammation, cardiovasculaire, tout ce qui est cardiovasculaire, and diabetes, et le euh, diabète. Because the oral health, parce que la santé euh, de la bouche, bucale, is, will actually trigger those diseases. Ça, euh, en fait, activer euh, ces maladies. So the oral microbiome, donc les, euh, les microbiomes buccales, produces toxins, produisent des toxines, and inflammatory mediators, et des, euh, des médiateurs euh, inflammables, donc inflamma et, et d'inflammation. Okay, and these will go into your bloodstream. Donc cela va aller dans le, le, le système euh, du sanguin, and it will affect very distant sites. Different sites, places. Donc ça va venir affecter différentes parties, which includes your brain and your gut. Qui inclut le cerveau et les testes. Okay, we're going to look now at examples. Donc on va regarder à quelques. Like at how it will affect your body. Sur comment ça peut affecter notre corps. Gut dysfunction can lead to malabsorption. Donc, euh, la dysfonction de l'intestin peut amener à une mauvaise absorption, which influences your nutrient availability. Ce qui influence vraiment la capacité euh, à prendre les nutriments. For your brain function, pour la fonctionnalité du, du cerveau, and your teeth health, et la santé des, des dents. And then we have poor oral health. Et on a aussi une pauvre santé buccale, which will contribute to systemic inflammation, ce qui va contribuer à une, une inflammation systémique, exacerbating the gut dysfunction. Exacerbating it makes it much. Oh, ça va augmenter vraiment la dysfonction de l'intestin. And brain fog. Et euh, vraiment un cerveau quand même. Euh, en flux des uh, brain fog. Il y a une, je ne connais pas l'expérience, mais c'est comme le cerveau est juste plus là, embrouillé. Voilà, là, embrouillé, c'est juste. Oui, voilà. c'est juste. Brain stress and secretion. Uh, un stress au cerveau et uh, des sécrétions. 
leading to digestive issues and oral health problems. Qui pourrait amener beaucoup de problèmes digestifs et and what? Oral health problems. Et des problèmes de santé buccale. Yeah. So then we have. Ensuite nous avons nurturing a balanced gut microbiome. Microbiome. <laughs> I see the balance in santé microbiome through the diet, à travers la diète, and natural, not probiotics, but natural probiotics, avec des uh, probiotiques naturels, which I'm going to actually bring tomorrow night is nutrition. I will have a table. Donc c'est qu'est-ce que je vais amener demain? On aura une table, and I'm going to show you everything I've been talking about last night and tonight in nutrition. Et je vais vous montrer de quoi on parlait le soir d'avant et ce soir sur les nutriments. So we need to practice good oral hygiene. Donc on doit pratiquer une bonne santé buccale. We need to manage stress. Euh, on doit apprendre à, 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 à gérer notre stress, promote brain health, à, à, pro, à promouvoir la santé euh, du cerveau. And how do we do that? Et comment est-ce qu'on fait ça? Right thinking. En pensant très bien. Do you remember last night what I explained? I gave you a story. Est-ce que vous vous souvenez hier qu'est-ce que je vous avais raconté avec l'histoire? It was all about attitude. À propos, tout était à propos de l'attitude. Exactly. We can unlock optimal health. Uh, on peut uh, débloquer une santé optimale. Fostering a harmonious relationship. Pour faire habiter une uh, harmonious is une harmonie, uh, une, une relation harmonieuse. One of the key ways in which oral health affects the gut and brain. Donc, une des façons clés que uh, la, la santé buccale affecte notre estomac et notre cerveau is through the microbiome. C'est par les microbia. The microbiota is um, the system of microorganisms. Uh, le microbiota. C'est euh, le système vraiment où vivent tous les euh, microorganismes, mm -hmm. tous les microorganismes in a person's gastrointestinal system, dans le, le système euh, intestinal d'une personne. Mm -hmm. Right, so we want to take guard of the system which is a community of bacteria. Donc, on veut prendre garde à notre système qui est comme une communauté de bactéries. Exactly. Correct. So the gut microbiota, uh, donc le, le gut microbia, it includes a lot of bacteria. Elle inclut beaucoup de, de, de bacteries. Parasites, des parasites, fungi, the uh, fungus, viruses, des virus, and other organisms. Et encore d'autres organismes. Now, we need to safeguard uh, donc, on doit prendre garde of our systems, de notre système, otherwise we end up very ill. Sinon, on finit très très malade. So, the reason why I chose this subject, la raison pour laquelle j'ai cho choisi ce sujet, is because people don't really talk about the teeth. Parce que c'est parce que personne ne parle vraiment des dents. They don't connect it to the brain and the gut. C'est pas connecté. Ils ne connectent pas euh, du cerveau euh, à l'estomac. They talk about nutrition. Ils, ils parlent à propos de la nutrition. Exercise, Et water. Exercice. They talk about disease. Ils parlent des maladies. But nobody talks about teeth. Mais personne ne parle des dents. Now, maintenant. There's bacteria in our mouths yeah, the bacteria from the bush. that play a crucial role in maintaining the health qui joue un rôle crucial sur la maintenance de la santé of our microbiota de notre microorganisme which influences our brain functions qui influence la fonctionnalité de notre cerveau so by taking care of our oral health which is really our teeth our mouths donc en prenant soin de notre santé buccale ce qui est vraiment notre bouche nos dents promoting a healthy balance of bacteria en promouvant une bonne santé, une bonne balance des bactéries in the mouth, dans la bouche, we can help to support a diverse and 
flourishing gut microbiome. On aide vraiment à supporter euh, euh, une bonne euh, dif different and flourishing. Mm. Diverse, une bonne diversité, mais flourishing. Uh, diverse and flourishing. Well, flourishing, c'est comme qui est ouais, fleurissant. Uh, the the microbiota. The microbiotisme de l'intestin. Which is essential for our overall well-being. Ce qui est important pour notre santé au complet. Ok, so microbiota in French is microbiota. Yeah. Microbiota, yeah. yeah. Exactly. So some bacteria like Streptococcus, the bacteria comme le strep, strep, in French it's Streptococcus. 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 The malades, the bacteria comme Streptococcus are amongst the predominant. Ils sont, ils font partie de ce qui est le plus prédominant des micro-organismes of the oral cavity. De la, de la santé, de tout ça. Now we, yeah, that's right. Cavity is the, the holes in the teeth. Des caries. Des caries, voilà, c'est juste. <laughs> so, what about mercury? Qu'en est-il du mercure? Is anyone talking about it? Est-ce qu'on est qu en parle? Why are people not talking about mercury? Pourquoi est-ce qu'on parle pas du mercure? Do you have mercury fillings in Canada? Est-ce que vous aviez eu uh, the uh, yes, the yeah. uh, uh, fillers? The, uh, What do you call it in French? Fillings? Comment on appelle ça? Plombage. Des plombages, oui, des, des plombages de mercure. Okay, well that is nothing. Donc ça c'est rien. So exposure to mercury can come from different sources. Donc les l'exposition de au mercure peut euh, venir de plusieurs sources. Number one, we talking about amalgam fillings, which are the teeth. The amalgam is in French amalgam. Euh, ça ça pourrait être aussi des plombages d'amalgam. Voilà. C'est juste. <laughs> amalgam fillings, mercury is a component of dental amalgam fillings which can release mercury vapors. Donc le, mer le, le mercure, ça vient comme affecter, qui est, euh, le mercure qui est une composante du malgam, ça vient, euh, it releases mercury, ça ça lance, mais ça relâche, ça relâche euh, la vapeur de mercure euh, à travers le temps. Ok. The second one is fish. Le, le deuxième, c'est le poisson. Fish consumption. Le, la, 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 la consommation de fromage. De... There's quite a lot of fish, like shark. Il y a plusieurs poissons comme euh, les, les, euh, les requins. Swordfish. Euh, je pense qu'on appelle ça, c'est le, le oiseau à bec, l'esturgeon. Le, yeah, l'oiseau. And those contain very, very high levels of mercury. Et ceux-là, ils ont un, un grand niveau de mercure. In fact, I don't eat any fish. Euh, en passant, je mange aucun poisson. Parce que il y a beaucoup de mercure dans les poissons aujourd'hui. Because there's a lot of mercury in the fish is now big. <laughs> That's what I like. This is wonderful. <laughs> C'est ce que j'aime. C'est merveilleux. <laughs> so mercury comes from three primary sources. Donc euh, le, mer le mercure vient de trois euh, sources principales. So the first is anthro. Oh, you may not know this word, but I think it's the same in French. Anthropogenic. Le premier c'est anthropogenic. Voilà, c'est juste au mercury that is entitled into the environment. It's emitted into the environment. C'est quelque chose qui est automatiquement dans la dans notre environnement. Ça, because of human activity. À cause de l'activité humaine. So. We just gonna bypass. In America, 50% of mercury emissions are because of the power plants. Le, aux États-Unis, 50% de, de l'émission euh, de mercure, c'est du euh, power plants. Power plants. You know the where they have all the um, where they manufacture. Des centrales électriques. Ok, merci. Right. And environmental exposure. There's the picture. Des centrales. Oui. <laughs> so, environmental exposure. Donc, l'exposition environnementale. Can be present even in the air. 
une prison, même dans l'air. In fact, when I was landing in LA, uh, uh, même que lorsque j'atterrissais uh, à Los Angeles, I could not believe what I could see. Je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce que je voyais. The pollution is amazing. awful. La pollution est terrible. So, we need to look at um, the oral health issues. Donc, on doit regarder euh, le, le problème buccal. Yep. So, number one. Oh, I jumped too far ahead. Oh, number one is gum disease. Oh, le, le deuxième, c'est le, les maladies euh, des, des, gens, des gencives. Number two is tooth decay. Et le deuxième, c'est les dents qui se pourrissent. Number three is oral inflammation. Et le troisième, c'est euh, la... L'inflammation buccale. Now, tonight I made it very quick. Donc ce soir je l'ai fait quand même assez vite. Je passe un peu assez vite. Because last night it was two hours. <laughs> Parce que hier soir c'était deux heures. So tonight I'm going to now go into explaining something. Donc euh, ce soir je vais vraiment prendre le temps de d'expliquer what I've just been talking about. De ce que je viens tout juste de parler. So. I'm going to actually be very bold. Alors je vais vraiment être franche and tell you why no one is talking about it. Et vous expliquer pourquoi personne n'en parle. But why we need to talk about it. Mais pourquoi est-ce que nous devrions être en train d'en parler. And I'm sure most of you in here is going to agree with me. Et je suis certain que la plupart d'entre vous ici vont être d'accord avec moi. Right. Have you noticed? Parfait. Est-ce que vous avez remarqué the changes in the world? Les changements dans le monde. Have you noticed? From 2020, what happened? Uh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis yeah. 2020? Have you noticed how they were forcing people? Est-ce que vous avez remarqué comment ils ont forcé le monde to do what they didn't want to do? Ce qu'ils ne voulaient pas faire. So our Australian, take note of the word. Uh, donc notre mot Australian, Australien, take note of the word. Prenez note du mot. Grabment. Grabment. Yes. <laughs> Did you take note? What's the word? Government. Government. We do not call them the government. Oh, okay. Ils les appellent pas le gouvernement. We call comme... them the government. Ce serait comme le pour pour bel gouvernement. Yes. <laughs> Because they were doing some really bad things during 2020. Parce qu'ils faisaient quelque chose de très mauvais pendant euh, 2020. Now, sadly, mais malheureusement. Everything that is occurring in our world today, tout ce qui arrive présentement dans notre monde, is there is a hierarchy. Hierarchy? Il y a une hiérarchie. Yeah. And the hierarchy starts with not only the. It's the elites. I'll just say that it's the elites. La hiérarchie commence avec les. Je voudrais pas dire ça, mais je vais dire les élites. Okay. So the elite, donc les élites, are controlling. Control. They know full well, ils savent et pertinemment, what amalgams are doing in the mouth. Qu'est-ce que les amalgames sont en train de faire dans la bouche? And it is part of the culling system. Culling? Culling. Who knows what's culling? Culling. Culling, C what is culling? C-A-L-L-I-N. C-U-L-L. -L. So to cull means to get rid of. Oh, ça fait partie vraiment d'un système où ils veulent chercher à éliminer. D'élimination. D'élimination. Voilà, c'est juste, exactement. So they have a system of elimination. Donc ils ont un système d'élimination. And what they are especially looking at doing, et c'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire, It's come down to a golden billion. C'est de descendre vers un golden billion. Oh, c'est de descendre vers un million. Golden billion. Golden billion. Oh, un 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 golden billion. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, oh. A billion d'or. A billion d'or. Okay. Okay. So they have started the system a long time ago. Donc ils ont commencé ce système il y a très longtemps. So we are just simply numbers. Donc on pourrait on est juste des nombres. They don't care. Ils s'en foutent. 
So, with regards to amalgams, donc, euh, quand ça vient pour l'amalgame, the dentists actually have been putting that in the mouths of people. Euh, les dentistes ont passé leur temps à mettre ça dans, le, dans la bouche des gens who don't know. qui ne le savent pas. Mm. There is not one dentist. Il n'y a pas un dentiste that has an amalgam in their mouth. Qui a un amalgam dans leur bouche. Neither do they have amalgams in their children's mouths. Non plus dans la bouche de leurs enfants. However, par contre, we have them. Nous les avons. Mm. So when I was born in Africa, donc quand j'ai été né en Afrique, they were giving us amalgams. Ils nous donnaient des amalgames. So I have had, donc j'ai eu my whole mouth j'ai eu toute ma bouche full of amalgams rempli d'amalgam and do you remember I explained that I was so sick and I lost my eyesight et pour expliquer je, 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 ça, ça m'a rendu très malade et j'ai perdu euh, do you remember ma last night for those of you who were here et vous ce que vous en souvenez hier pour ceux qui sont oui. qui étaient là and I said I had a stroke et j'ai dit que j'ai eu un arrêt cardiaque That came from amalgam. Qui est venu dans fond d'un amalgam. I didn't want to tell you last night. Je voulais pas vous dire hier soir. Because it's part of tonight. Parce que c'est ça fait partie de l'exercice de ce soir. So I went to a dentist. Donc je me suis rendu chez un dentiste that I found is holistic. Que j'ai trouvé assez holistic, fine, holistic. Holistic. Do you know what's a holistic dentist? It's a dentist that isn't only treating pharmaceutically but naturally. C'est un médecin qui ne guérit pas seulement avec la pharmacie euh, comme on connaît aujourd'hui, mais qui, qui a une approche plus naturelle. And he took some film of my mouth. Film. Radio. Oh, il, il, a, il a passé une radio dans ma bouche. Mais pas une radio, mais euh, rayon X dans le sens. Yeah. <laughs> And he found that every bone in my face, et il a remarqué que chaque euh, os dans ma bouche, dans mon visage, en fait, was infected, était infecté. So every single bone, my whole face, donc tout, chaque os, toute ma bouche, tout mon visage. So unfortunately, donc malheureusement, they've had to take out all my teeth. Ils ont dû enlever toutes mes dents. Bottom right, top, and top left. So, en bas ici à droite, en haut ici à droite, et euh, en haut à gauche. And when I go back home, they will take out all the left. Et quand j'étais retournée à la maison, ils ont enlevé tout en bas à gauche. You know what mercury calls in my system? Vous savez qu'est-ce que le mercure a fait dans mon système? It is awful. See, okay. Do any of you have amalgams in your mouth? Est-ce que quelqu'un parmi vous a des amalgames dans la bouche? Okay. My suggestion is you find a dentist. Ma suggestion c'est que tu trouves un dentiste who is holistic, qui a une approche naturelle, and get it out. Et te les enlève. But I will have a look at you before I go. Et mais je vais prendre le temps de de regarder à quel point. Okay. Yep. So I can tell you how far maybe the mercury is dropping et de voir à peu près jusqu'à où le mercure se rend. So you can imagine, I'm 60 years old. Si vous pouvez imaginer, j'ai euh, 60 ans. And I've had mercury in my mouth since a teenager. Et j'ai eu du mercure dans ma bouche depuis ma, mon adolescence. So that was affecting my body really terribly. Donc ça a fait, ça a affecté mon corps de manière très horrible. So every time I was sick, donc à chaque fois que j'étais malade, that's because mercury was dropping into my system. C'est parce que le mercure, le mercure descendait dans mon corps. Now when you have mercury dropping into your system, donc quand on a du mercure qui descend comme ça, qui se rend dans notre corps, there's going to be a lot of different things you're going to experience. Il y a plusieurs trucs différents que vous allez expérimenter. You will have problems with your Gout. Vous allez avoir des problèmes à l'estomac. You will maybe have some cardiac problems. Vous allez avoir des problèmes cardiaques. I already had a, um, what do you call it, a pre. It's, it's called a, uh, it starts with an A. Sorry, I'm blank. Uh, J'ai eu uh, ce qu'on appelle un uh, um, pre. Ah, pre-heart attack. C'est quelque chose comme un pre, un pre, pre 
down deck? Yeah. I have had, you can imagine, just about everything go wrong before I even turned 45. Donc à peu près tout commençait à être mauvais avant même que j'ai 45 ans. And that's when I found out that there's something really seriously wrong with me. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de vraiment euh, mauvais avec moi. When I lost my eyesight, euh, quand j'ai perdu ma vue, and that's when I started to study and found out for myself, but nobody told me this. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes recherches pour moi-même, mais personne ne les avait dit. So if you have amalgams in your mouth, donc si vous avez uh, des plombages dans votre bouche, think, think about everything, your symptoms that you are experiencing. Pensez à tous les symptômes que vous êtes en train d'expérimenter. De, because what you don't want, parce que ce que vous ne voulez pas, is to have things go as wrong as I did. C'est d'avoir euh, vraiment le, le reste passé très mal comme je l'ai vécu. Now you know God was so good to me. Vous savez Dieu était très bon avec moi. He actually looked after me to up to now. Il a vraiment gardé, gardé un œil sur moi de, de jusqu'à présent. Because everything that's happened because of the mercury, parce que de tout ce qui est arrivé à cause du mercure, I could have died many times. Je peux mourir à plusieurs reprises. So, donc, <laughs> the reason why you're not told, la raison pour laquelle on vous est pas averti, is because it is part of the culling system dentistry. C'est que c'est parce que ça fait partie du système d'élimination chez le dentiste. Now I have a very good friend who's a dentist. Donc j'ai vraiment un bon ami qui est un dentiste. And his wife, she's a dentist too. Et son épouse est une dentiste également. And they have become my dentists. Ils sont devenus mes dentistes. And they told me so much. Et ils me l'ont répété à plusieurs reprises. And because of this, I made a decision to write a book on this. Et pour cette raison, j'ai pris euh, l'initiative d'écrire un livre sur ça. But that's not going to come out until next year. Mais ça ne va pas sortir avant l'année prochaine. Now, I'm going to do what normally I'm not supposed to do, but I'm going to ask. Donc, je fais quelque chose que je ne suis pas censée faire, mais je vais demander. Does anybody have any questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Normally, it should be written down. Uh, normalement, ça devrait être écrit. But is it okay to take questions? Mais est-ce que c'est correct de prendre quelques questions? Okay, go ahead. Oui, allez-y. I'm calling about jam. Oh, when you're speaking about amalgams, yeah? No, no, no. No, no, c'est ça. Uh, the, um, because in, in French, uh, amalgam is like um, the. Um, oh, because in English, uh, in French, amalgam is like something we call plombage. It's like mercury zinc, you know? Okay, so he wants to know if amalgam is the same thing as just putting fillers in yes. the mouth. So an amalgam, you get two types of amalgams. Donc il y a deux types d'amalgames de plombage. You get the white one, on a les blanc, and then you get the mercury one. Et il y a celui en mercure. Okay? Oh, okay. Did I answer your question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Okay. Please go ahead. I have the white one. You got white? It's good. If you got the white ones, that's fine. C'est correct. But if you have the mercury, that's really bad. Mais si vous avez celui en mercure, c'est mauvais. If we remove the mercury fillers, can we uh, put the white one instead? Right now, this is why you need a holistic dentist. Donc maintenant c'est pour ça que tu as besoin d'un dentiste qui a une approche pharmaceutique. To remove the mercury, pour enlever le mercure, they have to do a very very specific system. Ils doivent faire de manière très 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 spécifique. So my dentist, donc mon dentiste, they actually put, ils ont euh, mis a whole base in the mouth, une nouvelle base dans la bouche, which blocks your whole throat. Ce qui 
it blocks the throat here. He blocked la gorge. Yeah. And then they put it directly over the teeth with mercury. Donc ils le mettent directement sur euh, la, la dent euh, qui, qui avait le mercure. They put a mask on you. He put a metal mask. <laughs> They wear a complete overall and mask that covers them from head to toe. Ils ont un, un ensemble qui les couvre de la tête aux pieds. They cover my body from face, head, all the way down to feet. Ils protègent ma tête et ma, mon corps de la tête quand même jusqu'au jusqu pied, jusqu'à ce que... They take exactly five minutes to remove the mercury. Ils prennent um, vraiment five minutes? Five minutes. Cinq minutes complètes pour enlever tout le mercure. They take it into a, a, a specific box, a tub. Ils le mettent dans une boîte très spécifique. They go out of the room with their uniform and the box. Ils sortent de la chambre avec leur uniforme et la boîte. And they go and they have a, um, an incinerator for the mercury. It's not even allowed in the air in the room. Donc ils ont comme euh, quelque chose qui va incinérer le mercure qui n'est même pas autorisé dans la chambre, dans, dans la pièce où ils sont. Because if you inhale that in the room, parce que si on expire ça dans la chambre, that is going to cause major problems. Ça va causer de très graves problèmes. Can you imagine it in your mouth? Est-ce que vous pouvez imaginer ça dans votre bouche? That was my whole mouth. C'était toute ma bouche. And that is why I even lost my eyesight. C'est exactement pour ça que j'ai perdu la vue. It is so serious. We really need to pay attention, and you need to teach people. C'est très 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 sérieux. Vous devez l'enseigner à d'autres personnes. Now, when they come back in the room, donc quand ils reviennent dans la chambre, they remove everything of mine and they wrap it up. Ils enlèvent tout ce qui était comme sur moi en plus il le rend. Everything on them they wrap. Tout ce qui était sur eux ils le mettent. And là. that goes into an incinerator to burn. Ils vont l'incinérer pour que ce soit brûlé. But the problem is, mais le problème c'est que you still going to have a mercury drop. Il va quand même avoir des gouttes de, de mercure. It's gonna drop into your system. Ça va être, ça va comme rentrer quand même dans ton système. So I've had three surgeries already. Donc j'ai eu trois euh, opérations jusqu'à présent. And after each one, et après chacune d'entre elles, I was in bed for three weeks. J'étais au lit pendant trois semaines. And I was urinating blood. Et je faisais pipi du sang. Because the mercury can only come through your urine or your feces. Parce que le, le mercure peut seulement sortir à travers le, ton urine ou euh, des, tout ce qui est la selle. Ok? So, mercury is dangerous. Donc, le mercure est dangereux. And they do not talk about it. Et ils n'en parlent pas. Have any of you heard this before? Have any of you heard this before? Oh, est-ce que, est que vous avez entendu parler de ça avant? You have? Est-ce que tu as? A little bit? No, no. Okay. You haven't? And that's why. Et c'est pour ça. Because this is part of the culling system. Parce que c'est part euh, vraiment du système d'élimination. But you know what? Yes, c'est pour la dépopulation. Parce exactly. qu'ils cherchent à dépopuler. Dépopuler. Now you know how God is. Mondial, exactement. Pour des populations mondiales. Now you know how God has looked after me. Donc vous savez comment Dieu a, a, a gardé un œil sur moi. When my dentist did my third operation, lorsque le dentiste a fait la troisième opération, he came to see me and the tears just flooded his eyes. Il est venu me voir et les, les larmes ont juste commencé à couler de ses yeux. When he came back after taking out the mercury, quand il est revenu après avoir comme enlevé tout ce qui était de, du mercure, the dentist that did my my teeth. Le, le, le dentiste qui avait fait mes dents, he left a cloth. Il a laissé euh, comme une, une genre de, de toile, yeah, with formaldehyde on it. Who knows what's formaldehyde? Okay, formaldehyde is only used on dead bodies. They will not put it on humans alive because it kills. C'est quoi du formaldehyde? C'est pour abomber les corps. C'est un produit qu'on utilise pour embaumer les corps morts. Donc, ils, ils, ils ont. Hein? Les tripes Les tripes des trappes 
La nitrate. La nitrate? OK. Donc, en revenant, le dentiste qui a raconté, c'est qu'il pleurait parce qu'il a retrouvé de la nitrate dans ses dents. And he could not believe I was still alive. Il ne pouvait pas croire que j'étais encore en vie. But that was a testimony of Jesus. Et ça, c'est le témoignage de Jésus. I said, do you know the Lord has a lot of work for me? C'est là que je me suis dit que l'Éternel a beaucoup de travail pour moi. That formaldehyde in my teeth, cette nitrate s'est cachée dans mes dents. Did not kill me. Ne m'a pas tué. But I can tell you that when he took out the mercury, mais je peux vous dire que lorsqu'il a enlevé le mercure, he was so so stressed. Il était tellement et énormément stressé. Because all the teeth that came out, parce que toutes les dents qui sont sorties, the right up to the bones. The bones in our gums. Oh, we have bones. We uh, just go down, just go down. Uh, just go so, excuse me. Yeah. He had to cut open all my gums and grind out from all the bones. Donc il a dû ouvrir euh, ma ma gencive, la 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 gencive vraiment, puis toute la mâchoire pour aller gratter because of the infections all the way through to my facial bones. À cause de toute l'infection qui était je me qui s'était rendue jusqu'aux os dans mon visage. Can you believe that I'm still alive? Est-ce que vous pouvez croire que je suis encore en vie? I believe it. Incroyable. Incroyable. We, we have definitely a God, right? Nous avons effectivement un Dieu, n'est-ce pas? So I'm so happy I am only in Montreal. Donc je suis content, je suis là à Montréal, grâce à Dieu. Thanks to God. So there you go. That's amazing. So you know, I'm I'm so thankful that God has given me so much knowledge. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour toute la connaissance qu'il m'a donnée. And I can be here to pass it on to you. Et que je peux être là pour vous la partager. But you have a job now to pass it on to others. Mais maintenant, vous avez un travail pour le passer aux autres. Any questions? D'autres questions? No? No? Okay, well, we are finished early. Oh, on a terminé plus tôt. So why don't we have a word of prayer? Euh, on va terminer avec un euh, cause de prière. Are you all happy for us to have a word of prayer? Lord, yes, yes, we Amen. Amen. <laughs> okay, so for those of you who can, let's go on our knees. This is something really to praise the Lord about. Amen. Amen. Our gracious and our heavenly Father, notre Père Céleste, Monsieur, we are so grateful to you. Nous te sommes tellement reconnaissants. We praise you and we thank you. Nous te rendons gloire et nous te remercions. For life itself, for la vie elle-même, we are over blessed. Nous sommes presque trop bénis. Because you came here, you walked on this very earth. Parce que tu es venu ici and die for us. Tu venu ici sur terre et mourir pour nous. And we are such slow learners. Et nous sommes là euh, de très lent à apprendre. And Lord, et, et Seigneur, we know that we are seeing the world change today. Et nous avons vu à quel point le monde a changé jusqu'à présent. And we know we are in danger. Et nous savons que nous sommes en danger. We know that very soon, nous savons que très bientôt, we are going to see, nous verrons a crisis, un gros, un gros problème sur terre. So Lord Jesus, help us to come closer to you. Donc Père, Lord Jésus, aide-nous à nous rapprocher de toi. Help us to be educated. Aide-nous à être plus éduqués. To know and understand our bodies. De savoir et de comprendre notre corps. That you gave us. Que tu nous as donné. And you tell us. Et nous dis that our body is. De nous dire que notre corps est the sanctuary. Et notre santé est qui nous en fait? The sanctuary. Sanctuary. So help us, Lord. Donc aide-nous, Seigneur. To please guard our bodies. The, 
guard our body. This is the guarding of our God. Thank you for all and everything you do for us. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. And I pray especially for this ministry, M M3A. Et je te remercie, je te prie pour le ministère M3. And I pray, Lord, that et je prie, Seigneur, that this ministry is going to grow exponentially que ce ministère puisse grandir de manière incroyable and bring more souls to your kingdom et de davantage d'âme in your precious and holy name nous t'en prions dans ton précieux we're so thankful nous te remercions we pray, amen nous t'en prions, amen amen I talked about. Donc, il y a aussi les trois autres graines que j'avais parlé. For you who missed last night, Donc, if you come tomorrow, you'll hear about it. Donc, pour toi qui n'étais pas là hier soir, the rain, tu en entends pas parler. But those four seeds, the flax and the other three, donc les le graines de lait, les trois autres, if you take those every day like I do, si vous les prenez tous les jours comme je le fais, you won't even have parasites. Vous n'aurez pas de parasites. Do you know everybody has parasites? Vous savez qu'on est tous des parasites? I can guarantee you, if I did a treatment for every one of you in this room, I'm going to take parasites and worms out of your gut. Je suis persuadée que si je prends vraiment le temps d'analyser chacun d'entre vous, je vais ressortir plein de parasites et des vers. Sounds bad. Ça sonne très mauvais. I had people who come to my property. J'ai des gens qui viennent sur ma propriété. And one man came with his wife who had cancer. Et euh, cet homme était venu avec son épouse qui avait le cancer. I took lots of worms out of the wife. J'ai enlevé plein, plein, plein de verres qui étaient dans, la, dans son épouse. And he said to me, hey, il m'a dit, I do not have worms. Moi, j'ai pas de verres. Because I prayed to God when I became a Christian, parce que j'ai prié au Seigneur quand je suis devenue chrétienne, and I have no worms. Et j'ai pas de verre. I said tomorrow morning I'll meet you. Je lui ai dit demain si tu veux, je vais te donner quelque chose à boire. Je vais te donner quelque chose à boire. And then I'm going to catch your feces. Et je vais rattraper euh, ta selle. And then I'm going to check for worms. Et je vais te checker pour euh, des verres. <laughs> After he was finished. Terminé, I went inside with a stick. J'ai été avec un petit bâton. And I was lifting the worms. Et j'ai levé les verres. They were like around the stick and maybe two meters long. <laughs> and he was going, no way, no way. So believe me, everybody who has not been on a good diet, you have worms. So thank you for listening. And if you need to see me about your health, please book, right? Oh, you have a question for me? No. Uh, when you talk about um, uh, oral hygiene, we talk to you about the, the breath. Yeah. Uh, about bad breath. Bad breath is not from your teeth. Bad breath is from your stomach. La mauvaise haleine, c'est pas de votre langue, c'est de l'estomac. And also, you have bacteria on the tongue. Il y a aussi des bactéries sur la langue. So sometimes people have bacteria in the gut because of something they ate. Donc certaines personnes ont des bactéries dans l'estomac cause de quelque chose qu'ils ont mangé. Do you know how you know if you've got bacteria in your gut that causes the bad breath? Et vous savez que qu'est-ce qui cause la mauvaise odeur c'est à cause des bactéries. Do you know when you eat something and you have a lot of flatulence? Et vous savez que lorsque vous mangez quelque chose et que vous avez beaucoup de ballonnement. That is bacteria. Ça, c'est des bactéries. So you can have bacteria in your gut, you can have bacteria on your tongue, but bad breath is not to do with your teeth, it's to do with your estomac. <laughs> <laughs> Donc, on peut avoir des, euh, des bactéries dans l'estomac, on peut avoir des bactéries sur la langue, mais euh, vraiment, la mauvaise haleine vient de qu'est-ce que l'on mange. Go ahead. Did I answer your question? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Okay, oui. Come, uh, come, uh, how can we purify uh, the gut? Do you want to talk in French? Yeah? So that they can understand? Oh, did they all hear? Oh, okay. 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 Ok
Ah, oh, un tour. <rire> Comment est-ce qu'on peut purifier l'estomac That's a wonderful question. I tell everybody to start a... You know, most people have a Red Cross box at home? Red Cross box. Like a, a medical kit. Okay. Tout le monde chez eux, ils ont un kit médical. My students, mes étudiants, their medical box always has charcoal. Ils ont toujours du uh, charbon. So, to, to kickstart your stomach health, pour uh, commencer, dans le fond, donner un coup de pied à la bonne santé mentale, charcoal. Charbon. Activate. Charbon. One whole week of charcoal, une, une semaine complète de charbon, three times a day, trois fois par jour, two spoons, deux cuillères, always on an empty stomach, toujours dans un, toujours à jeun. Now I only eat two meals a day. Donc je mange seulement deux repas par jour. But if you eat three meals a day, si vous mangez trois repas par jour, I know some people eat five or six meals a day. Then you definitely have a bad gut. Ils ont définitivement un mauvais estomac. You need to have two or three meals a day. Vous devez avoir deux ou trois repas par jour. We're gonna talk about that tomorrow night. So please don't miss. Please come and please bring your friends. Soyez là et amenez vos amis. So, charcoal. No, it's a charcoal. Activate charcoal. Du charbon activate. Can you buy that here? Yes. We are fresh. Okay, that's good. My students, I teach them how to make it. Ooh, moi, ils étudient, ils savent. So my students make it. We make it on the property. On fait sur la propriété. And every ministry should make their own charcoal. This ministry should really be doing everything like that. Et chaque 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 ministère devrait apprendre à faire parce que eux ils le font. Ces étudiants le font. Donc chaque ministère devrait enseigner comment faire le charbon activé. We need to come back and train you. Big time. Oh, donc je dois venir et vous entraîner euh, à temps plein. Not four days. Pas quatre jours. Four weeks. Quatre semaines. That's what you need. Good full training. C'est ce que vous avez besoin. Une formation complète. Oui, c'est dans un banc vide. No, when you take the charcoal on an empty stomach. So when you wake up in the morning, the first thing you drink is charcoal. Donc la première chose que tu fais te lever, c'est boire le charcoal. Yes, two tablespoons in a cup of water. Deux cuillères à soupe. Two tablespoons. Tablespoons. Deux cuillères à soupe dans deux cuillères à table. In water, dans de l'eau. Stir it. To le drink it. Oh, yeah. Don't stir with a metal spoon. Pas avec une cuillère en métal. Use rather a plastic teaspoon. Utilise du plastic or wood. Ou du bois. Okay. And then you wait at least one and a half hour, one to one and a half hours before you eat. Et ensuite, tu attends environ une heure à une heure et demie avant de boire, de manger. And, and then, one and a half hours before your lunch, you take it again. Et encore une fois, after your lunch? Before. Uh, et encore une fois, une heure avant, une heure à une heure et demie avant ton lunch, tu en bois un autre. Same, one and a half hours before dinner. Et encore une autre fois, une heure à une heure et demie avant ton dîner. Now, your meals should all be five hours apart. Et tous les repas doivent être cinq heures uh, the second uh, part. Okay, we'll this talk about that tomorrow. Donc on en parlera demain si tu veux. So please come back, bring your friends. Donc s'il vous plaît, revenez, amenez des amis. Bring your enemies. Amenez vos ennemis. Bring your neighbors. Amenez vos voisins. Your brothers, your sisters, your mothers, your aunties, your uncles. Frères, sœurs, mères, tantes, oncles, pareil. Don't bring your babies. I may take them home. Amenez pas vos bébés, je vais les amener chez moi. Okay, thank you so much, everyone. Merci à tous. Thank you.